আজকের টেস্টে আমরা দেখব সারা দিন রোজা অবস্থায় আমার ব্লাড সুগার কত ছিল এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি কয়েক ঘন্টা পর পর আমার ব্লাড সুগার কি পরিমাণ ওঠানামা করেছে সারা দিন বাই দ্য ওয়ে আমি একজন টাইপ টু ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টে আমি কোনো ধরনের ওষুধ খাচ্ছি না একটু আগে আমার সুগার ছিল হচ্ছে অ্যারাউন্ড সেভেন মিলিমল পার লিটার সো সেহরি যেহেতু খেলাম আমার সুগার আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করছে এখন এইট পয়েন্ট সিক্স রাইট নাও সো দেখা যাবে যে নেক্সট হয়তো বা ওয়ান আওয়ার ওর টু আওয়ার্স সুগারটা আরও বাড়বে সেহরি খাওয়ার পর আমি অল্প কিছুক্ষণ জেগেছিলাম তারপর ঘুমাতে যাই তিন চার ঘন্টা ঘুমানোর পর সাড়ে নয়টার দিকে ঘুম থেকে উঠি এখন আমি মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম এখন আমরা দেখব যে ব্লাড সুগারের কি অবস্থা এখন আমার ব্লাড সুগার হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট টু উইচ ইজ হাই আমি সেহরি খাওয়ার পরে ব্লাড সুগারটা বাড়ে বা অ্যারাউন্ড টুয়েলভ টুয়েলভের উপরে তো যেটা প্রবলেম যেটা হয়েছে সেটা হলো আমি কিন্তু সেহরি খাওয়ার পরে একটু পরে কিন্তু ঘুমিয়ে গেছি তো ঘুমানোর কারণে ওই টুয়েলভ পয়েন্ট টুটা একদম একই লেভেলে বাড়া ছিল সো এখন দেখা যাবে আমি যেহেতু ঘুম থেকে উঠছি মাত্র একটু পরে এটা আস্তে আস্তে নামা শুরু করবে ঘুম থেকে উঠার পর আমি আমার রেগুলার কাজকর্ম শুরু করলাম এখন পর্যন্ত আমার খুব একটা খিদা লাগেনি ওকে সো আপনাদের এখন একটু আপডেট দিই যে আমার ব্লাড সুগারের কি অবস্থা এখন বাজে অলমোস্ট একটা একটা সময় একটা আপডেট দিই এখন দেখা যাচ্ছে আমার ব্লাড সুগার হচ্ছে নাইন পয়েন্ট থ্রি মিলিমল পার লিটার আমি যদি আপনাদের যদি একটু গ্রাফটা দেখাই গ্রাফটা দেখলে বুঝবেন আমার সুগার কিন্তু আস্তে 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 এখন নামা শুরু করছে হ্যাঁ সো লেস সে নেক্সট চার ঘন্টায় সেটা বারো থেকে নেমে নয়ে আসে আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার যেহেতু শরীরে এখন কোনো খাবার যাচ্ছে না এটা কতক্ষণ কন্টিনিউ করে এবং সর্বোচ্চ লোয়েস্ট কত যায় এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের দেখার বিষয় আমাদেরকে এই জিনিসটা মেক শিওর করতে হবে আমরা যারা ডায়াবেটিক আমরা রমজানের সময় কিছু না খেয়ে থাকব সো এই এতক্ষণ যে না খেয়ে থাকব এই জিনিসটা কতটুকু সেফ এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো আজকের ভিডিও আপনাদেরকে দেখানোর মেইন পারপাসটাই হচ্ছে এটা যে আমার সুগার লেভেল কতক্ষণ স্টেডি থাকে কোনো একদম ড্রপ করছে কি না এটা হলো বিষয় বিকালবেলা অল্প হেঁটে এসে এখন ইফতারের প্রিপারেশন চলছে আজকের ইফতারে কোনো ভাজা পোড়া খাবো না সালাদ আর ফ্রুটস দিয়ে চালিয়ে নিব সো এখন এখন বাজে হচ্ছে পাঁচটা আটত্রিশ আমাদের ইফতার আর টোয়েন্টি মিনিটস পরে এখন হচ্ছে আমার ব্লাড সুগার নাইন পয়েন্ট ফোর মিলিমল পার লিটার আস্তে আস্তে এটা আস্তে 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 ড্রপ হওয়ার পরে আবার এটা বেড়ে গিয়েছে অর্থাৎ দ্য মেইন পয়েন্ট ইজ আমার ব্লাড সুগার সর্বনিম্ন অ্যারাউন্ড এইট পর্যন্ত আসছিল এইট পর্যন্ত আসার পরে এটা আবার উপরে ওঠা শুরু করছে আমার মনে হয় তখনই লিভারের সুগারটা আস্তে আস্তে রিলিজ করা শুরু হয়েছে সো আমার একটা জিনিস ভয় ছিল যেটা সেটা হচ্ছে যে রমজানে দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার পরে আমার সুগার একদম ড্রপ করে কি না এই ভয়টা ছিল সো এখন বেসড অন দ্য ডেটা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে না এটা একদমই ড্রপ করেনি একটা সেফ জোনে ছিল বাট দিস অনলি অ্যাপ্লাইস টু মি অবশ্যই এটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হবে আর আপনার ক্ষেত্রে কীরকম হবে এটা হচ্ছে আপনার কন্ডিশনের উপরে আপনার ডায়াবেটিস এর কন্ডিশন কেমন সেটার উপরে আর যদি আপনি যদি ইনসুলিন নেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে রোজা রাখতে হবে এবং রোজা থেকে কি আপনার সুগারের কি অবস্থা হবে এটা অবশ্যই একটা মনিটরিংয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হবে এখন দেখা যাক আমাদের সারা দিনের সুগারের গ্রাফ কি বলছে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পুরা হোল্ডের গ্রাফ আমার সুগারের গ্রাফ এটা সো সকালের দিকে 
অ্যারাউন্ড তিনটা চারটার দিকে আমার ঠিক এই জায়গায় আমি সেহেরিটা খাই তো সেহেরি খাওয়ার পরে আমার একটা ভালোই সুগার স্পাইক হয় এটা অবশ্য সেহেরিটা ভালো ফুড ছিল না আমি পোলাও খেয়েছি সে যার কারণে সুগার স্পাইকটাও অনেক বেশি তো সেহেরি খাওয়ার পরে আমি ঘুমাতে যাই যার কারণে দীর্ঘক্ষণ প্রায় তিন চার ঘন্টা আমার এই সুগার লেভেল ঠিক একই পর্যায়ে ছিল অ্যাবাভ টুয়েলভ মিলিমল পার লিটার তো ঘুম থেকে ওঠার পর আমার সুগার কিন্তু আস্তে 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 ড্রপ করা শুরু করে তো বিকালবেলা ঠিক চারটার দিকে দেখা যায় যে আমার সুগার খুবই ফল করা শুরু করেছে তখন এই জায়গায় আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম ভয়টা ছিল এই কারণে যে এই সুগার ফলটা নাকি একদম ঠিক পাঁচের নিচে চলে আসে কিন্তু না দেখলাম চারটার দিকে এটা এতটুকু আসার পরে এটা আবার আস্তে 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 ওঠা শুরু করেছে সো ঠিক এই জায়গায় ইফতারের সময় অ্যারাউন্ড সিক্স ও ক্লক আমি ইফতারটা করি দেন আবার সুগারটা বাড়া শুরু করি তো আমি কিন্তু একদিনের টেস্ট নিচ্ছি না আমি এর পরের দিনের রেজাল্টটাও নিচ্ছি পরের দিনের রেজাল্টটাও আমরা একটু অ্যানালাইসিস করে দেখি যাতে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এটা ভালো হয় সো এই ডেটাটা হচ্ছে পরের দিনের ডেটা পরের দিনের ডেটাতে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই দিন আমি কিন্তু সেহরিতে ভালো খাবার খেয়েছি অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাবার খেয়েছি তখন দেখেন আমার একটুখানি অল্প সুগারটা বাড়ছিল খুবই অল্প এবং আমি কিন্তু ওই দিন আর ঘুমাতে যাইনি সো যার কারণে আমার সুগার লেভেল কিন্তু একদম নয়ের একটুখানি উঠছিল উপরে অল্প কিন্তু ওভারঅল এটা আন্ডার নাইন ছিল সবসময় মোস্ট অফ দ্য টাইম ছিল এটা অ্যারাউন্ড সেভেন হ্যাঁ সো এই জিনিসটাতে বোঝা যায় যে আসলে আপনার খাবারের শুরুটা যদি ভালো হয় ফাস্টিংয়ের শুরুটা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু পুরো দিনটাই আপনার মোটামুটি ভালো যায় সো আমি শুধু এক একদিনের রেজাল্টের উপরে রিলাই ছিলাম না আমি আপনাদের দুই দিনের রেজাল্টটা দেখালাম দুই দিন দুই ভিন্নভাবে রেজাল্ট সো এখান থেকে অবশ্যই আপনারা একটা আইডিয়া পাবেন এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে দুইটা একসাথে কম্পারিজন করে ডেটা একসাথে কম্পারিজন করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রথম দিন আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দিন তো প্রথম দিনে দেখেন আমার শুরুটা কিন্তু খুব বাজেভাবে হয়েছে কারণ হচ্ছে সেহরিতে আমি ইয়ে খাইছি পোলাও খাইছি এবং আমার এটা অনেকক্ষণ ব্লাড সুগার হাই ছিল অ্যাবাভ টোয়াল মিলিমল পার লিটার সো আমি ঘুমাতে গিয়েছি এরপরে ঘুম থেকে ওঠার পরে আমার সুগারটা আস্তে 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 নেমে আসছে সো আমরা ইফতার করি কিন্তু আর একটু পরে তখন আমার ইয়ে ছিল নাইন পয়েন্ট ওয়ান ও নাম নাইন পয়েন্ট টু অ্যারাউন্ড এর পরের দিনের গ্রাফটা দেখেন আমার সেহরিতে আমার খুব ভালো খাবার ছিল আমি কার্বোহাইড্রেট খাইনি আমি প্রোটিন জাতীয় খাবার খেয়েছিলাম এবং সেহরি খাওয়ার পর আমি কিন্তু ঘুমাতে যাইনি যার কারণে লুক অ্যাট দ্য গ্রাফ আমার সুগার লেভেল খুবই স্টেডি ছিল হ্যাঁ কোনো বড় কোনো আপ নাই বড় কোনো ডাউন নাই ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি গুড সো এই যে আস্তে আস্তে ঠিক আমার মনে হয় ঠিক দুপুর দুইটার দিকে দুইটা দুইটার দিকে তখন একটুখানি সুগার বাড়ছে সেটা হচ্ছে হয়তো বা লিভারের রিলিজ করা গ্লাইকোজেন ওইটার কারণেই বাট ওভারঅল কিন্তু দেখেন শেষ পর্যন্ত আমার সুগার নেমে এসে আমি যখন ইফতার করি তখন আমার সুগার ছিল সিক্স পয়েন্ট নাইন মিলিমল পার লিটার সো এই দুইটা জিনিস আসলে একটা জিনিস বোঝা যায় সেটা হলো যখন আপনি ফাস্টিং আসলে ফাস্টিং আমাদের আমরা যারা ডায়াবেটিক আমাদের সুগার লেভেল কন্ট্রোল করতে আসলে একটা বিশাল ভূমিকা রাখে প্রথম দিন দেখেন এটা অনেক উপরে ছিল হাই ছিল ভালো খাবার খাইনি এর পরের দিন দেখেন ভালো খাবার খেয়েছি এবং সুগার লেভেলটা খুব আস্তে আস্তে ব্যালেন্সে ছিল খুবই সুন্দর অবস্থা একটা স্টিডি অবস্থায় ছিল সো এখান থেকেও আসলে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে আমরা যদি ফাস্টিং করি এবং পরিমিত খাবার খাই নিয়ম মাপিক খাবার খাই এটার আফটার ইফেক্টটাও ভালো সো হোপফুলি এই টেস্টে আপনারা অ্যাটলিস্ট নিজের চোখে দেখতে পারলেন যে একজন রোজাদার ব্যক্তি যখন উনি রোজা রাখেন ওনার সারা দিন ব্লাড সুগার লেভেলের কি হয় কি পরিমাণ ওঠে কি পরিমাণ নামে সবার ক্ষেত্রে এক হবে না কিন্তু তবু একটা আপনারা 
একটা আইডিয়া পেলেন কেমন হয় সি ইউ নেক্সট